ഹായ് നമസ്തേ നമസ്കാരം നാട്ടിലിപ്പോൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര അടിപൊളി മഴയാണ് ദീപാവലിയും അടുത്തു അപ്പൊ ദീപാവലിക്ക് ഒരു മധുരമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കാത്ത വീട് എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ദീപാവലിക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മധുരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വീറ്റിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അമ്മ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചെട്ടിനാട് സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ് ആയ ഈ ഒരു മധുരം ദീപാവലി എന്നല്ല ഏതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ഹെൽത്തിയും പ്രോട്ടീൻ റിച്ചുമായ ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അമ്മ ഈ ഒരു മധുരം തയ്യാറാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ഉക്കാരായി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര ചീകി എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് ഏത് കപ്പിലാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ എല്ലാം അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം തേങ്ങ തിരുമി ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു പത്തെണ്ണം ഉപ്പ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ നുള്ള് ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പച്ചക്കർപ്പൂരം ഒരു ചെറിയ നുള്ള് നല്ല പശുവിന്നൈ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ ഇത്രയുമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞൊട്ട സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ഈ മധുരം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഒരു പകുതി മൂപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചെറുപയർ പരിപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുപയർ പരിപ്പിന് മൂപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മൂത്തൊരു നല്ല മണം വരുന്നേരം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങ് കോരി മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം നികക്കെ ഒഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ തൊട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കൊന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു തുണിയിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്കോ ഇട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇതിന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം തീരെ അങ്ങ് ഫൈൻ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചെറിയ തരിയോട് കൂടി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ചെറിയൊരു തരിയുണ്ട് ഇതിലിപ്പം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഒരു രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അതായത് ഈ പരിപ്പൊന്ന് കുതിർത്തതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് പിന്നീട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ആ ഒരു മെതേഡ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കുക്കറിലിട്ടത് വെള്ളം കൂടി പോകുമോ അതിൻ്റെ വേവ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിക്സറ് ജാറിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു മെത്തനാണ് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് തോന്നിയത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവിനി സ്റ്റീമറി വെച്ചൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയാൽ അതിലേക്ക് ഈ പരിപ്പ് കൂട്ടൊന്ന് പിടിപിടിയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റീം അതിൽ കൂടെ കയറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീമർ ഒന്ന് അടച്ചൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആറാനായിട്ടൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ആ ശർക്കര ചീകി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം രണ്ട് കപ്പ് ശർക്കരയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശർക്കര നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുകി ഒരു തിക്കായിട്ട് വരണം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ പാനി ഒന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു പാകമായിട്ട് വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടി പാകമാകാനുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പാകമായാൽ മതിയാകുന്ന കണ്ടില്ലേ നല്ല
പച്ചക്കർപ്പൂരം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ നുള്ള് മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ കേട്ടോ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കൂടുതൽ ചേർത്താൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുമ്പിട്ട് നിൽക്കും ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കണം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ടു മീഡിയത്തിൽ തന്നെ വെക്കണം ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ വിട്ടുവിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ മറ്റേ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദരമായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി അങ്ങ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നനഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി ആ ശർക്കര പാനി ആ പരിപ്പിലേക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി കഴിയുമ്പം ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയി വരും തോറും ഇതുപോലെ നല്ല വിട്ട് വിട്ട് നല്ല ഉതിരി പോലെ കിടക്കും കണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിപം ഇനി അതിലോട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആയി വരട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഉക്കാറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ചെട്ടിനാട് സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വിളക്കത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ഇതറിയാത്തവരായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വരുന്ന ദീപാവലിക്ക് ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ദീപാവലിക്ക് നല്ല ഏതൊരു ഫെസ്റ്റിവലിനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് തയ്യാറാക്കാം വളരെ സ്വാദിഷ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയുമാണിത് ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിനും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വീറ്റാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കും ഉറപ്പായും മറക്കാതെ തന്നെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ദീപാവലി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു ഇഷ്ടമായെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ വഴി കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതും ഫീഡ്ബാക്കിൽ കൂടെ തന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായ അമ്മ ഉടനെ തന്നെ വരും അതുവരേക്കും നന്ദി ടാറ്റ ഗുഡ് ബൈ